வணக்கம் இது த்ரீ எஸ் ப்ரொடக்ஷன் வழங்கும் டாக்டர் மோட்டோர் அதாவது கார் மருத்துவர் இன்று இந்த அங்கத்தில் ஒரு கார் இன்ஜினுக்குள்ளே இயங்குகிற ஒரு ஸ்பாக் பிளாக்கை பற்றி விவரிக்க விருக்கின்றோம் ஏன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் ஒருத்தர் கொமெண்ட் போட்டிருந்தார் மைக்கேல் ராம் என்பவர் அவர் கேட்டிருந்தார் ஒரு காருடைய பிளாக்கு எப்படி இயங்குதுன்னு விளக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தார் அதை முன்னிட்டு இன்றைக்கு உங்களிடத்துல காருடைய பிளாக்கை பற்றி விளக்க போகிறோம் அது குறித்து விளைப்பதற்காக ரேணு என்பவர் நம்முடன் இருக்கிறார் அவர் பன்னெண்டு வயதிலிருந்து இன்ற வரைக்கும் கார் பழுது பார்ப்பதையே தன்னுடைய தொழிலாக வச்சிருக்கிறாரு கடந்த வாரத்தில் நான் ஒரு குறும்படம் ஒன்று பதிவேற்றம் பண்ணியிருந்தேன் அதே போல் இந்த வாரத்திலையும் ஒரு குறும்படம் ஒன்றை பதிவேற்றம் பண்ண போகிறேன் அந்த குறும்படத்தோட தலைப்பு இதாண்டா நட்பு இதுதான் எங்களுடைய த்ரீ இயர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் மொத மொத எடுத்த ஷார்ட் ஃபிலம் இது மூணு வருடத்துக்கு முன்னால் எடுக்கப்பட்டது இதில் வேலை செஞ்ச டீம் ஆனால் நாங்கள் மொத மொதல் எடுத்ததுனால எங்களுடைய குறைகளை நீங்கள் மேலே பார்க்காம அதில் சொல்ல வந்த கருத்து நல்லாயிருக்கும் அது நீங்கள் பாருங்கள் அதே சமயத்தில் கடைசியாக அதோடய மேக்கிங் ஒன் போட்டிருப்போம் அந்த மேக்கிங் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கொமேனை நீங்கள் கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னதாக எப்பயும் சொல்கிறது மாதிரி தான் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அனுப்பி வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உண்மையிலேயே பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதாவது பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது மற்றவர்களுக்கும் அது பிரயோஜனப்படும் காலத்தை தாமதிக்காமல் நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் கழட்டி எடுத்த பிளாக்கு இவ்வளோ கருவடைஞ்சு போயிட்டு மேலே எல்லாம் ஃபுல்லாக காபன் அடி போயிருக்குது ஏன் இந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கார் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஓடிட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஓடனாவே இப்படி தான் இது கருவடைஞ்சு கிடக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா மேஜர் சர்வீஸாக பண்ணி ஆகணும் மேஜர் சர்வீஸ்னா மேஜர் சர்வீஸ்னா அது பிஸ்ஸன்றிங் இருக்குது அப்புறம் வால் சீல் நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு ரப்பரால் செய்யப்பட்டது ஸோ இதெல்லாம் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வந்தவே இதெல்லாம் நம்ம ஓவால் பண்ணி தான் ஆகணும் காருக்கு போடுற புது பிளாக்கு சும்மா எத்தனை காலம் அல்லது எத்தனை வருஷம் அந்த பிளாக்கை அந்த காரில் பாய்க்கலாம் அது வாகனம் பொறுத்து இருக்குது சார் மைவி கார் நம்ம சொல்கிறோம் புரத்தோன் கார் மைவி இந்த மாரிலாம் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே நம்ம பாய்க்கலாம் அப்போ நம்ம நீசான் தொயத்தாலாம் நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோமா ஒரு நாற்பதாயிரம் நாற்பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பாய்க்கலாம் இப்போ நம்ம மெர்சடிஸ் பிஎம்டபிள்யூ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமா அது வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு பாய்க்கலாம் அதே இந்த வாகனம் கற்பனை ஏதாவது நம்ம குறையிற மாரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர்லாம் பாய்க்க முடியாது அது வந்து இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர்லேயே பிரச்சனையாயிடும் அவங்க ஒரு வேளை அது மாற்றாமலே ஓட்டினாங்க ஸோ பிளாக்கு மாற்றுறாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அது காபன் பிடிக்குது அப்படியே ஓட்டினாங்களா என்ன தான் நடக்கும் அது என்ன நடக்கும்னா காலையில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பவுர் கொஞ்சம் குறையும் அப்புறம் பெட்ரோல் வந்து கூட அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாரி பிரச்சனைலாம் அவங்க வந்து எதிர்நோக்குவாங்க அந்த பிளாக்கு மேலே நம்ம வைக்கிறது வந்து அது இக்னிஷன் கோயில் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நெருப்பு கொடுக்கும் அந்த இக்னிஷன் கோயில் கூட வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே இந்த பிளாக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த இக்னிஷன் கோயில் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது அதே அது கூட ஒரு நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர்லாம் அவங்க மாற்றாமல் ஓடினாங்கன்னா அது கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் பிளாக்கு அவங்க காருக்கு கெட்டு போச்சு புக்ஸோவில் போய் இதை மாற்றணும் என்னென்ன மாதிரி சிம்டம்லாம் நடக்கும் பெரும்பாலும் சேவிஸ் பண்ணுறப்ப பிளாக் எப்போ மாற்றணும் எல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அந்த சீக்கிரம் ஒட்டுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை வாகனம் வந்து ஓடுறப்ப ஜேக் பண்ணும் ஒரு மாதிரி இழுக்கும் அப்போ இழுக்கிறப்பே அவங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பிளாக்கெலாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சமயத்தில் பார்த்தாக்கா அந்த பிளாக்கை பார்க்க நல்லா இருக்கும் அது கெட்டு போன மாதிரியே தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு அது தெரியும் அது கெட்டு போச்சு அதை நீங்கள் எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட விவரிப்பீங்க அதே சமயத்தில் அப்படி கெட்டு போன பிளாக்கு எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு வடம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பிளாக்கு மேலே வந்து ஒரு சொக்லேட் கலர் வருது பாருங்கள் அந்த மாரி ஆகிட்டால் அதுக்கு வந்து பிளாக்கு கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு மீறி அதே மாரி அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அந்த கோயில் ஷோட்டாகி அந்த கோயிலும் போகி
அதோட கேப்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து ஐம்பது எம்எம் தான் இருக்கணும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எண்பது எம்எம் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த வடிவு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த மாரி போயிட்டாலும் புலாக்கு பாய்க்க முடியாது நம்ம வந்து கழட்டி பார்த்தாவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அப்படி அவங்களுக்கு நம்ம வாடகைகளுக்கு தெரியலனா நம்ம புது பிளாக்கும் பழைய பிளாக்கும் எடுத்து நம்ம காமிப்போம் புது பிளாக்கு இந்த சைஸில் இருக்கும் பழைய பிளாக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குது அப்படியே நம்ம காமிச்சிடுவோம் ரொம்ப நன்றி கரையணும் நன்றி சார் மேம் Thank you.